Well, I want to ask you if Zabita, there's more attention on him all the time. It seems like people are saying his name, paying more attention to him, but he seems like a very quiet, reserved guy. I wonder if he welcomes all the attention that he's getting or if it's uh, a little uncomfortable at all. С каждым боем все больше и больше к тебе внимания, все больше люди узнают твое имя. Но со стороны посмотришь, что ты всегда расслаблен, ты всегда спокоен. Тебя как-то это беспокоит, тебя это больше завораживает или же? Что ты скажешь по этому поводу? Мне никак не беспокоит, наоборот, очень приятно. Я здесь такой человек спокойный, без эмоций. Никак не меня ничего не беспокоит, только радует это все внимание. Я очень приятно. Oh, I, since my, I'm like this kind of person since I was a kid, you know, I'm quite not emotional. I never expose my emotions that much, uh, but all this attention and people that people recognize me, that people start talking to me, it, it's okay, you know, I'm pleased with that. I'm okay with it. I'm cool. Very nice. And then the other thing I hear is that people say Zabit, future champion. I wonder if he welcomes that as well or if that's pressure or, or difficult expectations or does he like the fact that people think he's going to be a UFC champion? Также люди постоянно твердят то, что забит следующий чемпион. Как ты сам на это смотришь и тебя напрягает это, может ты чувствуешь какую-то дополнительную ответственность на, на этих всех высказаниях, или же ты к этому нормально относишься и мотивирует? Не, никак она не напрягает меня, потому что я для этого и здесь ничего не напрягает, потому что только мотивирует, что что он э, мотивирует только это для меня. И никак она не беспокоит меня, потому что я, ну, для этого я здесь, чтобы дойти до пояса. It doesn't pressure me at all, because actually that's my goal, to be here, to get the title championship. So it's, it's cool, man. It's nothing that pressures me. That, that's how it's supposed to be. Very nice. Of course, you're supposed to fight Yair Rodriguez here, a fight that you've been asking for forever and trying to get. What was the emotion when you found out Yair was out and, and wouldn't be fighting on this card? Да, опять-таки поговорим про бой с Яир Родригесом. Это бой, который ты хотел, это бой, на который ты его вызывал. И какие были эмоции, когда ты узнал, что Яир выбыл с боя? Да, многие люди ждали этот бой, но жаль. Но травмы бывают, никто не застрахован от травм. Но я думал, залечь все-таки свои травмы, и мы закончим, завершим все начатое. Конечно, было. я расстроился, когда узнал о травме Аира. Of course, of course, I was like frustrated. It was sad to hear that he got injured, you know. Many people was waiting for this fight. I was getting ready for this fight. I was calling for this fight. Uh, but it's a part of the game, you know, you cannot judge him. And uh, no one's protect from injuries. I can be injured tomorrow, he's injured. And I'll only wish him the best, you know, and get healed up as soon as possible. Maybe we'll finish the history. Do you feel at all like he may, that Yair might be avoiding? I've heard a lot of people say the injury was awfully convenient for a fight that it didn't seem like he really wanted to take. <laughs> 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 so, <laughs> slight edit there. Yeah. Did, did you? I mean, did he feel at all that, uh, that you know maybe Yair is avoiding him? Because I did hear some people say you know that injury is awfully convenient. It seems like this is a fight that Yair never really wanted to take. Многие люди говорят и постоянно твердят то, что Яир избегает этого боя, и люди даже многие склоняются к тому, что он как бы это не такая травма, с которой на которой можно уходить от боя, с ней можно было бы драться. Как ты сам считаешь, он избегает боя с тобой? Не знаю, не могу сказать, что он избегает. Он лучше знает. Всякая боя в этом спорте это жесткий вид спорта. Как я сказал, травм никто не застрахован. Может, реально у него травма? Осуждать никого нельзя. У меня само были травмы, мелкие травмы, но я их подлечил, пропускал тренировки иногда. Но я хотел очень этот бой, но я не снимался с боем. Я не знаю, не могу сказать, он сам знает лучше, какая у него травма, серьезная или нет. Оставим на... Так. Let's better leave it on him, you know. I cannot judge him. I cannot say what kind of injury he have, you know. All of us has an injury. I have a 
many injuries too, you know, some of them small ones, some of them big ones. I have a small injuries during this camp too, but I like miss some training, heal up, take a rest, you know, but I don't know what kind of injury he has. Once again, I just uh, wish him to best of luck, heal back, uh, heal up and uh, be back as soon as possible. Yes. Yeah, he's a nice guy. He's a nice guy. I don't want to talk trash about him. You know. <laughs> nice. Well, talk about Brandon Davis. Uh, stepping in on short notice, what do you see in him as an opponent, and how much preparation could you do for him, considering how short this the, the notice was? Давай поговорим о твоем новом сопернике Брэндоне Дэвисе и на коротком уведомлении его 